Rusev blocks again. Oh and now oh, no. oh! You gotta be kidding me! History has grown. There haven't been any natural. பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது உங்களுக்காக முக்கியமான செய்திகள் நகரில் இன்று நடந்த தொடர் குண்டுவெடிப்பு காரணமாக நூற்றி முப்பது பேர் உயிரிழந்தனர் மற்றும் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர் இதில் விசாரணை நடந்து கொண்டிருக்கிறது தீவிரவாதிகள் யாரும் இன்னும் கைது செய்யப்படவில்லை இதனிடையே அரசு மக்களுக்கு அளிக்கும் வேண்டுகோள் என்னவென்றால் மக்கள் யாரும் வெளியே செல்ல வேண்டாம் என்றும் தெரியாதவர்களிடம் எச்சரிக்கையாக இருக்கும்படி கேட்டுக் கொள்கிறது ஏனென்றால் வெடிகுண்டுடன் தப்பித்த தீவிரவாதிகள் நகரில் உள்ள பெரிய குடியிருப்பு பகுதிகளை குறிவைத்து தாக்கலாம் என்று அஞ்சப்படுகிறது எனவே மக்கள் கதவுகளையும் ஜன்னல்களையும் பாதுகாப்பாக மூடி வைக்க வேண்டும் என்றும் மற்றும் சந்தேகப்படும்படி யாராவது இருந்தால் காவல்துறைக்கு தெரிவிக்கும்படி கேட்டுக் கொள்கிறது என்ன எல்லாம் முடிஞ்சுதா கதவுகளையும் ஜன்னல்களையும் மூடினதுனால உங்க குடும்பத்தை நீங்க பாதுகாத்துட்டீங்களா அவங்கதான் இப்ப பத்திரமா இருக்காங்களே இனி யாராலையும் எந்த ஆபத்தும் இல்லைன்னு நினைச்சா அது உங்க அறியாம ஏன்னா அவங்க இப்ப பாதுகாப்பா இல்ல வெளியில நடக்கிற தீவிரவாத தாக்குதல்ல வேணா நீங்க தப்பிச்சிருக்கலாம் ஆனா வீட்டுக்குள்ள நடக்கிற தாக்குதல்ல இருந்து தப்பிக்க முடியாது அதுவும் நான் இருக்கிற வரைக்கும் நான் எல்லா இடத்துலயும் இருப்பேன் காத்து இருக்கிற எல்லா இடத்துலயும் நான் இருப்பேன் கண்டிப்பா இருப்பேன் அது மட்டும் இல்லாம நான் உங்க எல்லாரையும் தாக்குவேன் உங்க ஒவ்வொருத்தரையும் தாக்குவேன் உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா நம்ம வீடு சுத்தப்படுத்துறோன்ற பேர்ல அதை அதிகமா மாசுபடுத்திட்டு இருக்கோம் ஏன்னா வீட்டை சுத்தம் படுத்துற கெமிக்கல்ஸே வீட்டை அதிக மாசுபடுத்துது சமைக்கிறதுல இருந்தும் பர்னிச்சர்ஸ்ல இருந்தும் வீட்ல அடிக்கிற பெயிண்ட்ல இருந்தும் வளர்க்கிற பிராணிகள்ல இருந்தும் வர்ற அசுத்தம் தான் வீட்டுல இருக்கிற காத்த மாசுபடுத்துது அது மட்டும் இல்லாம நம்ம வீட்டுல இருக்கிற ஏசிக்கும் இதுல பெரும் பங்கு இருக்கு ஏன்னா கதவையும் ஜன்னலையும் நம்ம எப்பவும் மூடிய வச்சிருக்கிறதால சுத்தமான காற்று வீட்டுக்குள்ள வர்றதுக்கு வழியே இல்லாம போயிடுது சரியா சொல்லணும்னா நமக்கு பாக்க எது சுத்தமா தெரியுதோ அது உண்மையிலேயே அசுத்தம் நிறைஞ்சது அதனால நீங்க வீட்டுல இருக்கும் போது பாதுகாப்பா இருக்கணும்னு நினைச்சு நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டா அந்த எண்ணத்தை மாத்திக்கோங்க ஏன்னா நீங்க பாதுகாப்பா இல்ல ஏன்னா பொல்யூஷன் நிறைஞ்ச காற்று சுவாசிக்கிறதுனால எல்லாருக்குமே ஆபத்துதான் முக்கியமா குழந்தைங்களுக்கு நம்ம நேரத்துல கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவிகிதம் ஆபீஸ் வீடு ஸ்கூல் பப்ளிக் இந்த மாதிரி பொல்யூஷன் நிறைஞ்ச இடத்துல தான் செலவிடுறோம் இந்த மாதிரி இடத்துல சுவாசிக்கிறதுனால நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத துகள்களும் கிருமிகளும் நம்ம உடம்புக்குள்ள போகுது அப்படி போற துகள்கள் நாளடைவுல காற்று குழாய்கள்ல தங்கி அதை சேதப்படுத்தவும் ஆரம்பிக்குது இந்த அடைப்புகளால மூச்சு விடுறதுலயும் சிரமம் ஏற்படுது இது பொதுவா எல்லாருக்குமே ஏற்படக்கூடியது தான் இது நம்ம கிரானிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் லங் டிசீஸ் சொல்றோம் அதுதான் கோல்ட் ஆனா இதை நம்ம கவனிக்காம அப்படியே விட்டுட்டோம்னா நாளடைவுல இது பெரிய பிரச்சனைகளை கொண்டு வரும் அந்த பிரச்சனை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்குள்ள விஷயம் கைய மீறி போயிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா உலகத்துல உள்ள ஆஸ்மா பேஷண்ட்ல மூன்றுல ஒரு பங்கு இந்தியாவில தான் இருக்காங்க நேஷனல் பியூரோ ஆஃப் டிசீஸ் கணக்குப்படி மக்கள் லீவ் எடுக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணங்களா சொல்லப்படுறது கோல்ட் காஃப் மத்த சுவாச கோளாறுகள் தான் இந்தியாவில இன்டோர் ஏர் பொல்யூஷன் தான் பல வியாதிகளுக்கு முக்கிய காரணமா இருக்கு நகர்ப்புறங்கள்ல வசிக்கிற பெரும்பான்மையான குழந்தைகளுக்கு அவங்களோட நுரையீரல் முழுமையா வளர்ச்சி அடையறது இல்ல இந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு இருக்கா உண்மையை சொல்லணும்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு தீர்வு இருக்கு அதுல ஒண்ணு நம்ம வீட்டை காற்றோட்டமா வச்சுக்கிறது இது ரொம்ப பழமையான நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் வீட்டுக்குள்ள வளர்க்கிற செடிகள் மூலமா காற்றுல இருக்கிற டாக்சின் கார்பன் டை ஆக்சைட தடுக்கலாம் ஆனா ஆலமர மாதிரி வளர்ற இந்த பொல்யூஷனுக்கு முன்னாடி நம்ம செய்யறதெல்லாம் கடல்ல கரைக்கிற பெருங்காய மாதிரிதான் 
உடற்பயிற்சிகள் மூலமா கூட நம்ம இதுல இருந்து தப்பிக்கலாம் தான் ஆனா வாழ்க்கையில நம்ம ஓடுற ஓட்டத்துல இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு நமக்கு டைம் எங்க இருக்கு அப்போ இதுக்கெல்லாம் என்னதான் வழி இதுக்காகவே பிரத்யேகமா நமக்கு அறிமுகப்படுத்தி இருக்காங்க உங்கள் நலனில் இப்பொழுதும் நம்பிக்கை பெற்றிருக்கும் வெஸ்டீஜ் இப்பொழுது ஷார்ப்புடன் இணைந்து உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறது ஒரு ஏர் பியூரிஃபையர் ஜப்பானை பிறப்பிடமாக கொண்டு வரலாறு படைத்த ஷார் பல கண்டுபிடிப்புகளையும் தொழில்நுட்பங்களையும் கண்டுபிடித்து நூற்றாண்டையும் தாண்டி முன்னேறி சென்று கொண்டிருக்கிறது இதுவரை பல அரிய பொருட்களை கண்டுபிடித்து சாதனை செய்திருக்கிறது குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து பதினைந்தில் கண்டுபிடித்த எவர் ஷார் பென்சில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி மூன்றில் மிக அதிக அளவில் தொலைக்காட்சிகளை தயாரித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி மூன்றில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உலகின் முதல் எலக்ட்ரானிக் கேல்குலேட்டர் இரண்டாயிரமாவது வருடத்தில் பிளாஸ்மா கிளஸ்டர் டெக்னாலஜியுடன் இயங்கக்கூடிய ஏர் பியூரிஃபையர் மற்றும் உலகத்திற்கு முதல் முறையாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட எல் சி டி டிவி இன்னும் பல சாதனைகளை தன்வசம் கொண்டுள்ளது மேலும் இன்றும் உலகின் பல கண்டங்களிலிருந்தும் அதில் வாழும் லட்சக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்கள் மனதிலும் ஷார்ப் ஒரு நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக விளங்குகிறது இது எந்த வகையில் சிறந்தது மிக சரியான கேள்வி சரியதை பார்ப்போம் அசத்தங்கள் பொதுவாக ஐந்து பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகிறது அதில் முதல் பிரிவை இப்பொழுது பார்ப்போம் இதில் அதிக திறன் கொண்ட நுண் துகள்களை தடுக்கும் பில்டர் உள்ளது இதன் பெயர் ஹெப்பா ஷார் ஏர் பியூரிஃபையரில் உள்ள ஹெப்பா தொழில்நுட்பம் இரண்டு முக்கிய சிறப்பம்சங்களை கொண்டுள்ளது இந்த இரண்டு சிறப்பம்சங்கள்னால ஷார்ப் ஏர் பியூரிஃபையர் மற்ற எல்லா ஏர் பியூரிஃபையரை விடவும் சிறந்ததா விளங்குது அதிக பரப்பளவுல காற்று சுத்தம் செய்யற திறனும் கிளீன் ஏர் டெலிவரி ரேட் அதாவது சிஏடிஆரோ அதிகமா இருக்கு சரி இது நம்ம ஏர் குவாலிட்டி மானிட்டர் மூலமா அளவிடலாம் இந்த ரூம்ல பி எம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாக்கலாம் இங்க காற்று சுத்தமா இருந்தா அளவும் குறைவா காட்டும் இந்த அறையில முதல்ல ஷார்ப் ஏர் பியூரிஃபையர ஆன் பண்ணாம காற்றுல பி எம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லெவல் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாக்கலாம் சரி இந்த ரூம்ல நம்ம இப்போ ஏர் பியூரிஃபையரை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் நிலைமை எப்படி மாறுதுன்றத பார்ப்போம் மிக குறைஞ்ச நிமிஷத்திலேயே நிலைமை தலைக்கீழா மாறினத நீங்க உங்க கண்ணாலேயே பாத்திருப்பீங்க இந்த ஷார்ப் ஏர் பியூரிஃபையர் காத்துல இருந்த தூசுகளையும் அசுத்தங்களையும் நொடியில காணாம செஞ்சிருச்சு இப்போ காற்று சுத்தமாகவும் புத்துணர்ச்சி நிறைஞ்சதாகவும் மாத்திருச்சு சரி இப்ப அடுத்த நான்கு பிரிவுகளை பாக்கலாம் இந்த ஷார்ப் ஏர் பியூரிஃபையர்ல உயர் திறன் கொண்ட பிளாஸ்மா கிளஸ்டர்ட் அயன் இருக்கு இந்த அயன் வெளியே வந்து அறைகள்ல இருக்கிற காற்று டேபிள் மற்றும் சுவர்கள் மாதிரி இருக்கிற இடங்கள்ல படிஞ்சிருக்கிற துகள்களை சுத்தம் செய்து அது மட்டும் இல்லாம இயற்கை போல வேலை செஞ்சு துர்நாற்றத்தை அகற்றி வீட்டுக்குள்ள காட்டுல உள்ளது மாதிரியான புத்துணர்ச்சியான காற்றுல சூழலை உருவாக்குது இத நாங்க மட்டும் சொல்லல உலகின் தலை சிறந்த இருபத்தி ரெண்டு ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களும் இத ஒத்துக்கிட்டு அதுக்கான சான்றிதழையும் கொடுத்திருக்காங்க இதுல உங்களுக்கு இன்னொரு கேள்வியும் வரலாம் மத்ததை விட ஷார்ப் எந்த விதத்துல சிறந்தது அதையும் பார்ப்போம் மத்த பியூரிஃபையர் எல்லாமே குறைந்த திறன் கொண்டது ஏன்னா இவைகள் தன்னை சுத்தி வர்ற காற்ற மட்டுமே சுத்திகரிக்கிற அளவுக்கு தயாரிக்கப்படுகிறது ஆனா ஷார்ப்ல பிளாஸ்மா கஸ்டர்ட் அயன் இருக்கிறதால அது அந்த அறையில இருக்கிற மொத்த காத்தையும் சுத்தப்படுத்துது அது மட்டுமில்லாம தீங்கு விளைவிக்கிற துகள்களை அதிகரிக்காம தடுக்குது அப்போ ஷார்போடைய தனித்தன்மை என்னன்னு உங்க எல்லாருக்கும் இப்ப தெள்ள தெளிவா புரிஞ்சதில்ல அது மட்டும் இல்லாம நீங்க உங்க குடும்ப நலன்ல எவ்வளவு அக்கறையா இருக்கீங்கன்னு வெஸ்டிஜ் கம்பெனி நல்லாவே புரிஞ்சு வச்சிருக்கு அதுக்காக தான் இந்த ஏர் பியூரிஃபையர பிரத்யேகமா தயாரிச்சிருக்காங்க இதுல ஓசோன் கிடையாது இதனால குழந்தைகளுக்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாது மின்சார பாதிப்பும் கிடையாது இது எல்லா வீடுகளுக்காக பிரத்யேகமா தயாரிக்கப்பட்டது இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்ம வீட்டுக்குள்ள உள்ள காத்து எவ்வளவு அசுத்தம் நிறைஞ்சதுன்னு இது உங்க விருப்பமானவங்களோட உடலை பாதிப்படைய செய்யும் இப்படிதான் நீங்க அவங்க நலன்ல அலட்சியமா இருக்க போறீங்களா அத நீங்களே முடிவெடுங்க ஏன்னா நேரம் கடந்துகிட்டே இருக்கு உடனே முடிவெடுங்க